Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pada kesempatan kali ini Gue bakal ngelanjutin video gue yang pertama Tentang budidaya Buce Palandra sistem darat Jadi pada video ini gue bakal bahas Mengenai media yang dipakai Sama Mas Rois buat Perkembangbiakan atau budidaya Buce Palandra sistem darat ini Kalau di sini kan Mas Rois pakai Pasir Malang gitu ya Jadi Gue pengen tahu gimana dia awal mulainya gimana sampai perawatan apa media si pasir malang ini gitu kan perawatannya juga bagaimana gitu. Oke kita tanya langsung aja sama Mas Roisnya. Kalau dari awal awal buat pakai apa namanya pasir malang ini buat media tanam itu gimana Mas perlakuannya gitu? Uh, perlakuan pertama ya kita diusahakan pasir malangnya itu bersih dari kotoran lah. Ebar kan uh, kita baru beli karungan itu kan uh, dimasukin ke air masih kotor. Iya. Yeah. Nah, diusahakan kalau itu dicuci dulu. Dicuci. Sampai uh, benar-benar itu pasir bersih. Jadi sama perlakuannya kalau mau misalnya pasir malang mau dipakai buat aquascape langsung di ah, gitu ah, ya. Bener. Jadi biar kotoran-kotoran kering pada hilang hmm. gitu ya. Uh, setelah itu kan kita bersihin tempat media yang udah disiapin. Nah, terus kalau udah ya kita taruh tanamannya itu diusahakan akarnya yang nancep nah. diusahakan akarnya nancep gini ya nah di gini kan jangan sampai batangnya yang nancep ke media langsung akarnya soalnya apa kalau media yang kena apa namanya batang yang kena media bisa eh mati atau busuk busuk uh. terus perawatan buat media kedepannya biasanya 2 sampai 3 bulan itu dicuci dicuci itu berarti tanaman yang ada di sini tuh diangkat diangkat ya? semua uh. diangkat di kan satu tempat itu tanaman bisa beda-beda kan ukurannya nah kita angkat sekalian sortir disortir misal ukuran medium satuin sama medium mini sama mini kalau anu bias kan eh, dari ukuran S ke S SS ke S dipisahin lah kalau itu udah tanaman udah keangkat semua baru kita cuci medianya sampai bersih jadi Ya, Mas Rois di sini kan pakai pasir malang gitu ya. Mm-hmm. Jadi pasir malang ini diangkat lagi, dicuci lagi. Cuci lagi, gitu. ya. okay. dicuci lagi. Terus uh, semisal mengetahui tanaman apa namanya pasir malang kotor, dilihat dari akar. Akar si tanaman itu pasti kuning atau coklat. Nah, buat tanaman yang bagus itu. Ada contohnya Mas Rois? Uh, bentar. Ini ini. ini. Oh. Contohnya. Inilah e, tanaman bagus itu kalau diusahakan akarnya putih, bukan nah, ada yang coklat lah. Ini pasirnya ada yang udah kotor. Sebisa mungkin medianya ini dicuci lagi kalau udah coklat. Jadi antara dua bulan sampai tiga bulan. Ah, dua gitu ya? sampai tiga bulan. Lebih bagus ya dua bulan lah. Jadi <tuh> maaf, ini tuh tandanya kalau akar putih tuh tandanya tanaman sehat gitu ah, ya. Ah. sehat media bagus itu buat ngedorong harga jual terus apa namanya kualitas tanaman lebih bagus daripada akar yang coklat iya soalnya yang, yang dijual gak bakalan dalam bentuk apa sama ininya ya media ya uh-uh. pasti yang Tapi diangkat dijual, kan uh, dalam bentuk begini uh-uh. nih rizom atau kelam iya jadi Oh, kalau buat akar warna putih sama ini kan putih itu berarti sehat gitu ya kalau coklat tandanya tanaman kurang bagus gitu kalau di anum, anum bias juga sama sama aja oh, sama. ya okay. oh iya yes. kalau eci sih eci nodori beda lagi oh kalau buat eci beda lagi beda ya lagi. kalau eci kan dia ditanam di sawah kalau di tempatku langsung di sawah 
Oke jadi itu tadi bahan atau media yang digunakan sama Mas Rois e, Serta perawatannya gitu ya Jadi pada video berikutnya gue bakal bakal share mengenai budidaya tanaman anubias Makasih kalian udah nonton video ini Subscribe dan share jika video gue ini bermanfaat buat kalian dan teman-teman kalian Terima kasih